എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് പുതിയ അധ്യായന വർഷത്തെ ആദ്യ ഗണിത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ക്ലാസ്സിനായി എല്ലാവരും തയ്യാറാകുക ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും നോട്ട് ബുക്കും ഒക്കെ തുറന്നു വെക്കുക വീഡിയോ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് നിർത്തുക നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം വീഡിയോ കാണുക അതിനുശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഈ ഭാഗം രണ്ട് തവണയെങ്കിലും നന്നായിട്ട് വായിക്കുക ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് അവസാനം തരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കണക്ക് അധ്യാപകരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതുവരെ ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതുന്നു സ്ക്രീനിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ക്രീനിൽ നാല് സമചതുരങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ സമചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് തൽക്കാലം പറയാം മറ്റ് സമചതുരങ്ങൾ ആദ്യത്തെ സമചതുരത്തിൻ്റെ വശങ്ങളോട് ക്രമമായി ഒന്ന് വീതം കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഒന്നിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ടിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്നിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ നാല് എന്നിങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് വേക്രമമായി എഴുതിയാൽ സമയതരങ്ങളുടെ വശങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്നാമത്തേൻ്റെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാലാമത്തേൻ്റെ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവയുടെ ചുറ്റളവുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ചുറ്റളവുകളാണ് നമുക്കറിയാം സമയതരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് വശങ്ങളുടെ ആകെ തുകയാണ് ഇവിടെ നാല് വശങ്ങളാണ് നാലും തുല്യമാണ് അല്ല ഒന്നായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് എ പ്ലസ് ഒന്ന് എ പ്ലസ് ഒന്ന് എ പ്ലസ് ഒന്ന് നാല് തവണ ഒന്ന് കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ നാല് കൊണ്ട് വശത്തെ ഗുണിച്ചാലും മതി നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നാലാണ് ആദ്യത്തെ സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് രണ്ടാമത്തെ സമചുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കിട്ടാൻ വശത്തിന് നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് മൂന്നാമത്തെ സമചുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കിട്ടാൻ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് നാലാമത്തെ സമചുരമാകുമ്പോൾ വശം നാലായതുകൊണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരു സംഖ്യാ പാറ്റേൺ നമുക്ക് ക്രമമായതിയാൽ ഒന്നാമത്തതിൻ്റെത് നാല് രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ എട്ട് മൂന്നാമത്തതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് നാലാമത്തതിൻ്റെ പതിനാറ് എന്നിങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവുകൾ നോക്കാം പരപ്പളവ് കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സമീപത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണാൻ വശം ഇൻറ്റു വശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വശത്തിൻ്റെ വർഗം കണ്ടാൽ മതി വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് ഈ വശം ഒന്നായത് ഈ വശം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പരപ്പളവ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ആദ്യ സമയതരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ സമയതരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാലാണ് മൂന്നാമത്തെ സമയതരത്തിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് നാലാമത്തതിൻ്റെത് നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു സംഖ്യ പാറ്റേൺ ലഭിക്കുകയാണ് പരപ്പളം എന്താണ് ഒന്ന് നാല് ഒമ്പത് പതിനാറ് എന്നിങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു അടുത്തത് ഇവയുടെ വികരണങ്ങൾ പരിഗണിക്കാം വികരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ചുവന്ന വരകളാണ് വികരണങ്ങൾ എതിർ മൂലകളെ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന വരകൾക്കാണ് വികരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് ചതുരങ്ങളുടെയും ചുവന്ന വരകൾ അവയുടെ വികരണങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വികരണങ്ങളെ നീളം കാണാൻ ഓരോ വികരണവും സമചതുരത്തെ രണ്ട് മട്ട ത്രികോണങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നു ഇത് ഓരോന്നും തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാണ് കൂടാതെ നമുക്ക് മട്ട വശങ്ങൾ തുല്യമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ഒന്നുമാണ് ഇതൊരു സമപാർശ മട്ട ത്രികോണം കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ കോണുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സമപാർശ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഈ കോണ് തൊണ്ണൂറാണ് ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വീതമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോണുകൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് കോണുകളുള്ള ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയുടെ വശങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് എന്നീ സംഖ്യകൾക്ക് അനുപാതികമായിരിക്കും ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഒന്ന് വീതമായതിനാൽ ആ വലിയ വശം അല്ലെങ്കിൽ കർണത്തിന് നീളം റൂട്ട് രണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഈ 
സമ ചതുരത്തിൻ്റെ വികരണത്തിന് നീളം റൂട്ട് രണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ടായത് കൊണ്ട് ഇത് രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ടും മൂന്നാമത്തെ സമുദ്രത്തിൽ വശങ്ങൾ മൂന്ന് മൂന്നായത് കൊണ്ട് മൂന്ന് റൂട്ട് രണ്ടുമായിരിക്കും നാലാമത്തെ സമയത്ത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നാല് നാലായത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ നീളം നാല് റൂട്ട് രണ്ട് വീണ്ടും ഒരു സംഖ്യാക്രമം നമുക്ക് ലഭിച്ചു റൂട്ട് രണ്ട് വികരണങ്ങൾ നീളം റൂട്ട് രണ്ട് രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് നാല് റൂട്ട് രണ്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നാല് സംഖ്യാ പാറ്റേണുകൾ ലഭിച്ചു ആദ്യത്തേത് സം ഈ സമചതുരങ്ങളുടെ വശങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യാ പാറ്റേൺ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ടാമത്തത് അവയുടെ ചുറ്റളവുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് എന്നിങ്ങനെ കിട്ടി പിന്നെ പരപ്പളവുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നാലാമതായിട്ട് അവയുടെ വികരണങ്ങൾ നീളങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യാ പാറ്റുകൾ ലഭിച്ചു ഇവയെ വെറും അക്കങ്ങളായി പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അളവുകളെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി വെറും അക്കങ്ങളായി പരിഗണിച്ചാൽ നമുക്ക് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഇതുപോലുള്ള നാല് പാറ്റേണുകളാൽ ലഭിക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് ഒന്ന് നാല് ഒമ്പത് പതിനാറ് റൂട്ട് രണ്ട് രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് നാലാമത്തത് എന്നിങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യാ പാറ്റേണുകളെ ഒരു പ്രത്യേക ക്രമത്തിൽ എഴുതുന്ന സംഖ്യാ പാറ്റേണുകളെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം അനുസരിച്ച് ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് എന്നിങ്ങനെ ക്രമമായി എഴുതുന്ന ഒരു കൂട്ട സംഖ്യകളെ സംഖ്യാ ശ്രേണി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഓരോ സംഖ്യാ ശ്രേണിക്ക് പിന്നിലും അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്നുകൂടി ഓർക്കും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഓരോ സംഖ്യാ ശ്രേണി നമ്മളൊരു ജാമിതീയ ബന്ധത്തിനാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഇത് സമീപത്തിൻ്റെ വശങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ചുറ്റളവിന് പരപ്പളവിന് ഇങ്ങനെ സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ബന്ധം കൂടി കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് ചിത്രത്തിലെ സമചിത്രം നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം ഒരു മീറ്റർ ആണെന്ന് കരുതുക ഈ സമചിത്രത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ മധ്യ ബിന്ദുക്കൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം ഈ ബിന്ദുക്കളിൻ്റെ മധ്യ ബിന്ദുക്കളാണ് ഈ മധ്യ ബിന്ദുക്കളെ നമുക്കൊന്ന് ക്രമമായി യോജിപ്പിക്കാം ക്രമമായി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു സമചിത്രം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പച്ചക്കളറിനൊരു സമചിത്രം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യ സമചിത്രത്തിൻ്റെ വശം ഒരു മീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ സമചിത്രത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണും ഈ ഒരു വശം ഒരു മീറ്റർ ആണ് ഈ വശം ഒരു മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മധ്യ ബിന്ദു ആയതുകൊണ്ട് ഇ എയുടെ നീളം വൺ ബൈ ടു ആണ് എഫ് മധ്യ ബിന്ദു ആയതുകൊണ്ട് എ എഫിൻ്റെ നീളവും വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു കിട്ടി അതായത് ഈ ലംബമായ വശങ്ങൾ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടാണ് ഈ കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി തൊണ്ണൂറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വീതം അപ്പം ഇതിൻ്റെ കോണുകൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും വശങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് റൂട്ട് രണ്ടിന് ആനുപാതികമാണ് ഇവിടെ അരയായതുകൊണ്ട് ഇത് അര അര ഇത് എത്രയായിരിക്കും റൂട്ട് രണ്ട് ബൈ രണ്ട് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അതായത് ഇ എഫിൻ്റെ നീളം വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ റൂട്ട് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് രണ്ട് ബൈ രണ്ട് അപ്പം ഈ പച്ച സമചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം നമുക്ക് കിട്ടി ഒരു വശം ഇ എഫ് ആണ് ഒരു വശം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വശം ഇൻറ്റു വശമാണ് അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് അപ്പോൾ പരപ്പളവ് കാണാൻ വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ഫോറു ആണ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ടു ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എത്രയായിരിക്കും വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പച്ച സമചിത്രത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഇത് ഏഴാം ക്ലാസ് ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പച്ച സമചിത്രത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ആദ്യ സമചിത്രത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിൻ്റെ നേരെ പകുതിയായിരിക്കും ഒരു സമചിത്രത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ മധ്യ ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന യോജിപ്പിച്ച് വരച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സമീകരത്തിൻ്റെ വരെ അപ്പോൾ ആദ്യ സമീകരത്തിൻ്റെ പകുതി ആയിര
അതിൻ്റെ പരപ്പളവത്തിലേക്ക് നേരെ ഇപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് പറയുമോ പച്ചയുടെ അരയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ പകുതി എത്രയായിരിക്കും വൺ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ഈ പിങ്ക് സമചരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മദ്യബന്ധുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്താം മദ്യബന്ധുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തി അവയെ യോജിപ്പിച്ച വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതാ പുതിയൊരു സമചരം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടി ഒരു മഞ്ഞ സമചരം ഈ മഞ്ഞ സമചരത്തിന് ഒരപ്പളവോ ആദ്യത്തെ ഈ പിങ്ക് ചതുരത്തിൻ്റെ പകുതി പിങ്കിൻ്റെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് വൺ ബൈ ഫോറിൻ്റെ പകുതി വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സമചിത്രങ്ങളുടെ പരപ്പളവ് ക്രമമായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെൻ്റെ ഒന്നായിരുന്നു രണ്ടാമത്തേൻ്റെ അതിൻ്റെ പകുതി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അടുത്തതിൻ്റെ പകുതി അതിൻ്റെ പകുതി ഒന്ന് ബൈ നാല് വീണ്ടും ഒന്ന് ബൈ എട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വീണ്ടും ഒരു സംഖ്യാശ്രീണി ലഭിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ക്രമമുള്ള ഒരു സംഖ്യാശ്ര ഒരു സംഖ്യാശ്രീണി ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇതിലെ അക്കങ്ങൾ ഭിന്ന സംഖ്യകളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സംഖ്യാശ്രേണിയിൽ വരുന്ന അക്കങ്ങൾ ഭിന്ന സംഖ്യകളുമാകാം എന്നുകൂടി ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ ഒരു ശ്രേണി നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുകയാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഫിസിക്സിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം പരിഗണിക്കാം ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ടിടുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വേഗം നിരന്തരം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വേഗത കാണാനും അത് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം കാണാനുമുള്ള സൂത്രവാക്യങ്ങൾ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സൂത്രവാക്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഒഴുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ വേഗത അല്ലെങ്കിൽ യു പൂജ്യം ആയിരിക്കും യു സമം സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം താഴോട്ട് വരുമ്പോഴുള്ള എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ടിനും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമവാക്യത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരും യു പൂജ്യവും എയുടെ വില ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ യുക്ക് പൂജ്യം കൊടുത്തിരുന്നു എയ്ക്ക് ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് എട്ട് കൊടുത്താൽ വി സമം ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ടി എന്നും ഇവിടെ യു പൂജ്യം ആകുന്നു എയ്ക്ക് പകരം ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ടിൻ്റെ പകുതി നാല് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ആകും അപ്പോൾ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാല് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ടി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമയ വേഗ സമവാക്യം ബി സമം ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ടി എന്നും സമയ ദൂര സമവാക്യം എസ് സമം നാല് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ടി സ്ക്വയർ എന്നും കിട്ടും ഇവിടെ ടിക്ക് വ്യത്യസ്ത വിലകൾ നൽകുമ്പോൾ ഈ സമയം ഒരു സെക്കൻഡ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് നാല് സെക്കൻഡ് എങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിലുമുള്ള വേഗത ഒന്നാമത്തെ സെക്കൻഡിലെ വേഗത വേഗത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ സെക്കൻഡിലെ വേഗത രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിലെ വേഗത മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡിലെ വേഗത എങ്ങനെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഒരു പിന്നെ സമയപരിധിക്ക് ശേഷവുമുള്ള ആ വസ്തു സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ വസ്തു എവിടെ എത്തി രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് ശേഷമുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സമവാക്യത്തിൽ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത വിലകൾ കൊടുത്തു നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക സമയം ആദ്യം ഒരു സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമവാക്യത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുന്ന നോക്കുക വേഗത വി സമം ഇവിടെ ടീക്ക് വരെ ഒന്ന് എന്നാണ് കൊടുത്തത് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആകും എസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടി സ്ക്വയർ ആണ് ടി സ്ക്വയർ ടീക്ക് വരെ വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ വൺ സ്ക്വയർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ ടീയുടെ വില രണ്ടാകുമ്പോൾ സമയം രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ വസ്തുവിൻ്റെ വേഗത കിട്ടാൻ ടീക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ വി സമം നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആയി മാറും സഞ്ചരിച്ച ദൂരം രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ രണ്ട് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നാല് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആറ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി വേഗത നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ വേഗത ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് എന്നും ദൂരം നാല് പോയിൻറ്റ് 
ഓരോ സമയം ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഉണ്ടാകുന്ന വേഗതയിൽ വരുന്ന മാറ്റം അതോടൊപ്പം തന്നെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാലം ഒരു പട്ടികയായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ശ്രേണികൾ കൂടി ലഭിക്കുന്നു ആദ്യത്തത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അടുത്തത് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൂന്നാമത്തത് സഞ്ചരിച്ച ദൂരത്തിൻ്റെ ഒരു ശ്രേണി നാല് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആറ് നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെയും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ അവസാനത്തെ രണ്ട് ശ്രേണിയിൽ വേഗവും ദൂരം നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ദശാംശ സംഖ്യകളാണ് അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ ശ്രേണിയിൽ എപ്പോഴും പൂർണ്ണ സംഖ്യകളാകണം നിർബന്ധമില്ല നേരത്തെ രണ്ടാമത്തതാണ് നമ്മൾ ഭിന്ന സംഖ്യകളാകാമെന്ന് പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ എന്താണ് ദശാംശ സംഖ്യകളും ആകാമെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നൊരു ഉദാഹരണം പഠിച്ചു ശ്രേണികൾക്ക് ഉദാഹരണം കിട്ടി അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് ദശാംശ സംഖ്യ ആകാമെന്ന് കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതുപോലെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ശ്രേണികൾക്ക് ഒട്ടേറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും